。Hello， 大家好，我们常关叫 s p r i s e s a j a n s a j a n です。今天呢要来讨论的主题是：联合国承认台湾是一个国家吗？日本人如何看待台湾这个国家？那今天的主题邀请到的是佳佳艾琳，你们好，我是艾琳，谢谢艾琳。那麻烦艾琳自我介绍一下。哎、欸，我好像有出现在过你。对对对对对对对对。<笑>我的频道是艾琳的日常，然后蛮常做一些日韩旅游相关的一些影片。现在因为不能出国了，所以我们就会做一些聊天的影片。嗯嗯嗯、<笑><笑>我今天想要问艾琳的一个新闻啊，是说联合国好像第一次称呼台湾为 T A I W A N 台湾。你知道这件事情吗？ Oh, 我好像有看到那个新闻。嗯嗯嗯，对，那它其实是在三月二十二号的世界水日，这个是提倡水资源保护的日子。然后在官网上面就提到台湾的时候，它就是用英文的这个台湾去称呼台湾。我想要知道，就身为台湾人的艾琳会怎么看这件事情？他想在问我的时候，其实我当时有看到这个新闻，他的这个新闻下面是写说很多人很惊动，网友就很开心这样子。他的原因是因为之前可能是我们只能用 Chinese Taipei， 很像这是一个城市的感觉去称呼我们，然后我们每一次去参加任何的国际活动都变成一定要说我们是 Chinese Taipei， 中华台北。那这是第一次用台湾，那我这边就是只讲我自己个人的观点，这我不代表所有台湾人的观点。你为什么会特别关注到这个新闻？我还蛮有蛮有兴趣的。哦，真的吗？啊，就。不管是台湾还是日本的那个新闻，这两国的事情，或者是世界的一些新闻，我也都很有兴趣，所以我就都会去看。啊、可是啊，我觉得我个人常年住在台湾的，我的个人观察，就是之前在我的其他部影片也有提到，我认为啊，台湾像年轻人的投票率虽然很高。但是我觉得这个选举过后啊，这个热度过后，在自己主动的搜寻资料，然后去关心国家的人，我觉得是非常的少，这是我的感觉。因为我觉得在台湾好像选举投票变成一种。潮流变成一种流行，我我会我在台湾有这种感觉。那像我自己的个人的立场，我是觉得台湾就是一个国家，就是不管在国际上大家是怎么样觉得，但是我觉得就实质上来说，我们有自己的法律、自己的民选总统，然后自己的军队、自己的内政，所以它就实质上来说，我们绝对是一个实质上的国家。那所以我这边也蛮好奇，因为因为我之前有去日本留学过，我也想问沙酱，那日本人会觉得？台湾是一个国家吗？哦、oh, ，了解。那我讲一下我自己的经历，对，因为我是十几年前来台湾的嘛。老实说，那个时候日本全国还是有很多人不知道台湾这个地方、这个国家。像现在社会的话，会起码知道台湾是讲中文的地方。可是之前是这样子，你知道吗？我之前去日本念书的时候，嗯嗯、我最常被问到的问题就是，台湾讲的是“求国国国”还是“台湾国”。啊，对对对，其实这个问题啊，到现在都还是日本人的疑问。台湾那就是讲台湾国，会会有这样子的想法？对，因为、嗯、为什么会这样？是因为我们在去交换留学的时候、嗯，其实现在是很多日本人想要学中文的，对对对，但是他们不晓得问台湾人能不能学到他们想学的“求国国国”。嗯嗯，而且其实，嗯，很多人也不知道，可能。中国的中文跟台湾讲的中文会有一些不一样吗？对，那一般就是如果没有特别去了解华人文化的日本人的话，是不晓得的。对，嗯对，我觉得这边很有趣的地方是，就像是沙讲说的，我也是在去日本才知道说很多人其实。不知道台湾是个国家，或者是甚至有台湾这个地方都不知道，还跟一些就是比较欧美圈的人以为就是台湾、台湾傻傻分不清楚这样子。哦，对，确实有这样的情况，但是是直到九年前的三一一日本东北大地震，台湾做出非常友善的。帮助嘛，好像我们捐钱是几乎是世界第一多，嗯，然后这么小的国家这样，对对对，所以就是因为一直被报报道这件事情，就知名度大开。所以当日本人开始意识到有台湾这个地方或这个国家的时候，嗯、日本人他们想的是 ROC 还是想的是就是一个 country？ 哎、欸，其实我觉得在日本人的心目中，台湾是一个国家、欸，哎，真的真的、哦，真的、哦。嗯，像我以前在日本读的是在日本东京新宿的学校，那那边环境可能比较国际化，因为有世界各国的人。
，所以班上的同学们好像也都蛮有国际观念的。就我我的感觉是，班上的人也认为台湾是一个国家。嗯、哦、嗯，而且那时候啊，我的班上同班同学就混血了超多的，有中国人、韩国人、美国人、加拿大人啊，真的是各国人都有，而且台湾人也有哦。不过因为他们都是跟我一样是在日本出生长大。所以就只会讲日语，但是啊，有一个中日混血儿，他是在中国出生长大，后来才来日本，然后他就有被排挤。那他这个原因是因为他讲的日文有一点中国腔这样子， oh. 对对对，就因为这个腔调的关系。但是我还是跟他当很好的朋友，因为我觉得外籍人是在国外被排挤的事情，应该是各国都会有的。就像我一开始来台湾不会讲中文的关系，就跟刚刚我讲那个例子有点像，所以就是有被哎、欸、欺负啊什么的。我就一直被骂日本鬼子，<笑>对不起，对不起，对，我们大帅。<笑>我跟艾琳分享，不知道你会不会觉得惊讶？就我以前在日本的时候啊，我感觉那时候的主流在日文中称呼中文这个东西啊，日文会讲说北京国，会讲是北京语。Oh. 对，但是现在的主流就又变成是。去国歌歌中国语了、嗯，对，所以我不知道这个中间的这个转变是怎么样，但是这是我小时候的感受。嗯、哦，对，那因为刚刚我们讲的是就民间对台湾的看法嘛，对，那现在要讲一下就是呃，就是日本在国际上是依据一九七二年的日中联合声明，日本对中共所主张的台湾为中国的一部分这个立场。是持理解与尊重，而并非承认这样子哦， oh. 就比较是模糊的地带。就是他讲找的文章，意思就是说，日本他能够了解为什么中共会这么觉得， oh. 但是那不代表他承认中共的看法。嗯、oh. ，对对对，简单来说是这样。嗯、oh. ，虽然国家成立的理论很复杂。然后人民的集体自由意志也很重要。当然，台湾人可能会觉得台湾是一个国家，对，但是也必须要让别人去认同台湾是一个国家的话，那可能还是要有一些法律的这个程序嘛，去外显让。各国看到嘛，所以我觉得你问的这个问题还蛮关键的，嗯嗯嗯，就是因为像虽然我们前面一直说大家可能有普遍的意识，我们有自己的主权啊，主权独立的国家，我们认为自己是国家，但是呃，为什么会这今天这个联合国的新闻，其实还是很很大一部分的网友是觉得很开心、很认同，因为这是我们不断持续在国际上做努力的结果，嗯嗯嗯，就还是是一个很大的进步，对，一个很大的进步。然后像是刚刚沙讲有问说，那我们怎么样去一。是去告诉国际社会这件事情，你这次最明显就是说，在我们在这次疫情里面扮演很重要的角色，像是很多其他国家都现在都在看台湾怎么做，哦，就是说台湾之前一个早就二月什么时候就说禁止国口罩出口，哦，这个我有做，出口，大家抓到可爱的那个，大家都是看着台湾在做跟进，嗯，那这已经一部分让大家可能从一个不知道台湾是什么的国家开始，哎，要发楼台湾做，我们这一次啊，其实也跟美。国还有很多，呃，欧洲国家都是一起做联盟，像是我们有那个口罩国家队，很像在做国际外交，就是我们口罩跟人家交换一些防护衣啊，促进台湾与国际间的连接。那像是我之前在韩国也工作过嘛，就是我有很好的中国人朋友也会觉得说我们是同胞，那他的不是很强硬的说，嗯，台湾是中国一整，而是。我们不就是同一家人吗？他们的一般人民的理解是这样、哦对对对。对，其实有些人是带有非常友善，对对对对，我们是一家人的那种感觉。对对对,对、嗯，但是他们不知道为什么台湾人会这么反感，是因为我们一直在国际上被打压，在这种疫情的期间还一直去飞机。共军的飞机就是一直要清洗台湾啊！有看到新闻吗？有，就觉得说，我们怎么可能会对一个对我们这样充满敌意的国家，认为说我们是一家人？这不可能的事情哦，这个很复杂，真的很复杂。我目前对未来是往正向的方面去看。哦，了解了解。我必须说，我是非常有自己主观意识的人，然后我也是。我也很有自己的想法，那我一样不代表所有台湾的立人的立场、嗯，所以一样不管你们对这些什么样的看法，也都可以在下面留言、嗯。但是我就只代表我自己。嗯，了解了解。今天很谢谢艾琳跟我讨论，谢谢，嗯、谢谢，很开心可以听到日本的观点。謝謝<笑>那我们在那个艾琳的频道中也有合作影片。
哎、欸，那个影片的主题是我们在讲东京奥运，为什么日本人坚持不延期，还有不停办的原因。对对对，而且是非常热腾腾的消息。没错没错。对，如果觉得影片有趣的话，麻烦帮我们按赞、留言、分享哦，也别忘记订阅加小铃铛才有通知。欸、Facebook、Instagram 也有用中日文分享资讯，也欢迎追踪。那我们下集影片再见，拜拜。拜拜。